eh, se trata de dos obras en el sur de Resistencia. Una tiene que ver con conductos de desagües pluviales y la otra es de ejecución anterior, que eran absolutamente compatibles con la necesidad de la construcción de las 40 viviendas dentro del barrio Carpincho Macho. La obra que tiene que ver con conductos para desagües pluviales en resistencia implica una inversión de casi 33 millones de pesos. Ha sido financiada por una decisión política de nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través del programa plurianual de construcción de viviendas Techo Digno en la línea de acción Mejoramiento del Hábitat Urbano y eh, la firma y la construcción de Luis Alberto Gutiérrez es la que ha sido encargada de la ejecución de esta obra. La otra obra es la adecuación hidráulica del pozo de bombeo y el reservorio pluvial para las 40 viviendas. Son, bueno, Se ubican precisamente en el barrio de 40 viviendas, en la chacra 131 y parcela 11 de resistencia y es una inversión aproximadamente de 3 millones de pesos con fondos provincial de la vivienda. Y la contratista fue Meli Hermanos, eh, Construcciones Chaqueñas. Lo que me parece importante es que esta obra tiene 2.565 metros lineales de conductos de hormigón armado para desagües pluviales, 43 sumideros de tierra, 1.330 metros lineales de excavación, rectificación y adecuación del canal sobre la Ruta Nacional 11, desde la calle Enrique Quistermacher hasta el canal 16, 20 alcantarillas tipo puentes de 4 metros de luz por 6 a 8 metros de largo que se ubican en cada uno de los accesos de predios privados o calles públicas en toda la traza del canal sobre Ruta 11. Esto me parece importante destacar porque son obras que no se ven. Porque finalmente todo lo que significan desagües pluviales eh, o eh, estrategias eh, de inversión complementarias, en definitiva no son percibidas visualmente. Solamente se las instala cuando hay un problema de inundación producto de lluvias copiosas. La verdad es que esta era una obra muy sentida por los vecinos, creo que ha sido muy trascendente por el hecho de que a partir de esta obra no van a sufrir las consecuencias de la acumulación de agua en días de lluvia y a su vez a nosotros nos hace falta la inversión complementaria del conducto del Canal 16, que es otra obra que estamos identificando a financiamiento, pero también quiero remarcar las obras que se hicieron, sobre todo desde 1992 hacia las fechas desde el punto de vista de prevención contra inundaciones en el área metropolitana, que superan holgadamente los 200 millones de dólares, pero en nuestra gestión estamos marcando un hito de casi 180 millones de pesos con las distintas inversiones, desde el Canal de Soberanía Nacional, que oportunamente inauguramos, Clayton en Barranqueras, Los Hacheros, hasta lo que es el sistema de estaciones de bombeo de Villa Prosperidad, Laguna Prosperidad, Laguna Ábalos. Estamos trabajando en la estrategia de financiamiento eh, con eh, el Ministro Gustavo Martínez para el desarrollo que tiene que ver con eh, los desagües pluviales de carácter estructural por la avenida 25 de Mayo, Hernandarias, Ábalos, para terminar todo el centro de resistencia, porque el canal La Prida es lo que va a resolver el problema de prosperidad, eh, que desagota obviamente Avenida Italia en resistencia. Y a su vez, eh, lo que nos parece importante es que eh, nosotros a través de todas estas inversiones eh, estaríamos generando una prevención de carácter sistémico desde el punto de vista de prevención contra inundaciones. No es una cuestión menor para resistencia, no es una cuestión menor para el área metropolitana, no es una cuestión menor para todo este área. Entonces, lo único que nos falta es cerrar el anillado del conducto del Canal 16, para lo cual estamos trabajando en una estrategia de financiamiento que permite la prevención eh, contra inundaciones de una manera global y sistémica.